আসসালামু আলাইকুম রুখসানা ফ্যাশনে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাসিমা আক্তার আজ আমি আপনাদের দেখাবো 16 ডিসেম্বর উপলক্ষে 10 বছরের মেয়ে বাচ্চা সুন্দর একটি ফ্রক এই ফ্রকটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি লাল কাপড় নিয়েছি আড়াই গজ এবং সবুজ কাপড়টি নিয়েছি আধা গজ এবং এটার মধ্যে ডিজাইন করার জন্য লেস নিয়েছি তো আশা করছি আপনারা এই ভিডিওটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন তাহলে আপনারাও এই সুন্দর ফ্রকটি কিভাবে তৈরি করা যায় তা আপনারা শিখতে পারবেন তো চলুন বন্ধুরা প্রথমে এই জামার মাপটি কিভাবে দেব সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই সবুজ কাপড়টি দিয়ে বডির উপরের সামনের পাটটা আমি তৈরি করব এই সামনের পাটটা তৈরি করার জন্য এখানে কাপড়টাকে দুই ভাঁজ করে এভাবে করে ফেলেছি এখানে বডির মাপ আছে বত্রিশ ইঞ্চি এর চার ভাগের এক ভাগ হয় আট ইঞ্চি সাথে আরও দেড় ইঞ্চি বেশি নিয়ে আমি কাপড়টাকে দুই ভাঁজ করে ফেলেছি প্রথমে কাঁধের মাপটা নিব কাঁধ আছে বারো ইঞ্চি তার অর্ধেক হয় ছয় ইঞ্চি এখানে আমি ছয় ইঞ্চির একটা দাগ দিব এখান থেকে হাতার বগলের নিচের মাপ দেব ছয় ইঞ্চি এবং বডির মাপ আছে বত্রিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হয় আট ইঞ্চি এখানে আট ইঞ্চির একটা দাগ দিয়ে দিব উপরের লম্বা মাপটা হবে বারো ইঞ্চি সেলাইয়ের জন্য আরও এক ইঞ্চি বেশি নিয়ে তেরো ইঞ্চির একটা দাগ দিব এখানে পেটের মাপটা আছে তিরিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হয় সাড়ে সাত ইঞ্চি আমি এখানে সাড়ে সাত ইঞ্চির একটা দাগ দিব এবার এই দাগটার সাথে উপরে দাগটা এভাবে করে মিল করে দিব আর দেড় ইঞ্চির দাগটা এইভাবে করে দিয়ে দিব এবার হাতার বগলের সাইডে এইভাবে করে রাউন্ড করে দাগ দিয়ে দিব এখন আমরা গলাটা কাটবো না এটা আমরা গলাটা যখন ডিজাইন করা শেষ হবে তারপরে এটার মধ্যে কিভাবে বসাবো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এবার এই দাগ অনুযায়ী কাপড়টাকে কেটে নিব পেটের মাপটা যেখানে দিয়েছি এখান থেকে হাফ ইঞ্চি উপরের দিকে এভাবে করে রাউন্ড দাগ দিতে হবে এটা যদি সোজা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না এই ফ্রক কাটার সময় অবশ্যই উপরের দিকে এভাবে করে কাপড়টাকে কাটতে হবে সাইডের কাটাটাও এভাবে করে কেটে নিব সামনের পার্টের মাপ অনুযায়ী কাটা হয়ে গেছে এবার আমরা বডির পিছনের পাটটা লাল কাপড়টা দিয়ে কাটবো বডির পিছনে পাটটা কাটার জন্য এভাবে করে লাল কাপড়টাকে দুই ভাঁজ করে ফেলবো তার উপরে সামনের এই পাটটাকে এভাবে করে রাখব বন্ধুরা আমি এই পিছনে চেন ব্যবহার করব এর জন্য সামনের পার্টের যেভাবে কাটা আছে তার থেকে আমি হাফ ইঞ্চি পরিমাপ বেশি নিয়ে তারপর পিছনের পাটটা কাটব সামনের পার্টের যেভাবে কাটা আছে এভাবে করে নিয়েই পিছনের পাটটা এখন কেটে ফেলব বন্ধুরা আপনারা যদি পিছনের পাটে চেন না লাগাতে চান তাহলে সামনের পাটে যেভাবে কেটেছি সেভাবেই কাটতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা হবে না পিছনের পাটের যে জয়েন্ট আছে আমরা এই জয়েন্টটাকে এভাবে করে কেটে আলাদা করে নিব বাড়তি যে কাপড়টুকু নিয়েছি এটা সামনের পাটের জয়েন্টের সাথে মিল রেখে এইভাবে করে কোনাটা কেটে নিব উপরের দিকেও ঠিক একই মাপ নিয়ে আমরা কোনা কেটে নিব এবার কাঁধের উপর থেকে হাফ ইঞ্চির এইভাবে করে কোনা একটা দাগ দিয়ে নিব এই দাগ অনুযায়ী কাপড়টাকে কেটে নিব আমরা পিছনের গলার পিছনের গলাটাও এখন কাটবো না আমরা পরে কাটবো সেলাই করার সময় আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব তা আমাদের উপরের পাটের কাটা হয়ে গেছে এবার আমরা নিচের অংশে এই লাল কাপড়টা ব্যবহার করব এই কাপড়টাকে চার ভাঁজ করে রেখেছি লম্বাটা আছে সাতাশ ইঞ্চি 
আমাদের লাগবে 25 ইঞ্চি আমরা এখানে 2 ইঞ্চি বেশি নিয়েছি সেলাই করার জন্য এখানে চওড়া যতটুকু আছে আমরা সম্পূর্ণ কাপড়টাই নিচে কুচির জন্য ব্যবহার করব এবার আমরা হাতাটা কিভাবে কাটব সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি হাতার লম্বাটা নিব এখানে 5 ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি পরিমাপ আরো বেশি নিব তাহলে হয় 5.5 ইঞ্চি এভাবে করে 5.5 ইঞ্চি কাপড়টাকে লম্বা করে ফেলব আবারো দেখিয়ে দিচ্ছি মাপটা Share a inchir, chorata niche. A barei ma pe capota ke, aro ekta bhaz dibo. Ami ekhane ghoti hatha toiri korbo, ghoti hatha modde kapor beshi lagye. Ye kapota ke bhavo kore, lomba kore dui bhaz kore niye nibo. Normal hatha toiri korle, ekhane kapor chorata lagto share shat inchi. Shari সাত ইঞ্চি এখানে আমরা প্রথম একটা দাগ দিয়ে নিব আপনাদের বোঝার জন্য আর এখানে যে বাড়তি কাপড়টুকু আছে 4 ইঞ্চি আমরা 4 ইঞ্চি সম্পূর্ণ কাপড়টাই নিয়ে নিব এবার আমরা উপরে যে চওড়ার কাপড়টা নিয়েছি উপর থেকে নিচের দিকে এভাবে করে দাগটা দিয়ে দিব এবার এই দাগ অনুযায়ী কাপড়টাকে কেটে নিব পুরের মাথার এই কোণাটা আমরা কেটে নিব সেলাইয়ের সুবিধার জন্য সামনের দিক থেকে এভাবে করে আমরা এই কোণাটা এভাবে করে কেটে নিব আমাদের সামনের দিকে কিন্তু কুচি বসবে সবুজের কাপড়টা দিয়ে হাতার মোড়ার চওড়াটা সেলাই করব হাতার মোড়া আছে 12 ইঞ্চি তার অর্ধেক হয় 6 ইঞ্চি আমরা এখানে 1 ইঞ্চি পরিমাপ বেশি নিয়ে তারপর কাপড়টাকে দাগ দিব এই 7 ইঞ্চি বরাবর এইভাবে করে দাগটা দিয়ে নিব এখানে দুটি হাতার মোড়ার কাপড় আছে এই কাপড়টাকে এইভাবে করে চারটি ভাঁজ করব এবং সাইডের যে বাঁকা কাপড়গুলো আছে আমরা কেটে নিব এখানে হাতার মোড়ার কাপড়ের চওড়াটা আছে 1.5 ইঞ্চি মাঝ বরাবর আমরা কেটে আলাদা করে নিব এটা দুইটা হাতার জন্য হবে হাতার এই নিচের অংশে জয়েন্ট ছিল এবার আমরা এটাকেও কেটে দিব এই মাঝ বরাবরের কোণা একটা কেটে নিব হাতার মোড়ার এই কাপড়টার থেকেও আমরা এই কোণা কেটে নিব তাহলে আমাদের এই কাপড়টা বসাতে সুবিধা হবে এখানে হাতাটা ঠিক এই যে এভাবে করে এই কাপড়টার উপরে বসবে এবার আমরা গলাটাকে কিভাবে কাটছি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন আমরা এই গলাটাকে বোট গলা কাটব এখানে বক্রমের চওড়া আছে 12 ইঞ্চি তার অর্ধেক আছে 6 ইঞ্চি গলাটা চওড়া নিব 4 ইঞ্চি এই 4 ইঞ্চি জায়গা একটা দাগ দিয়ে দিব এবং এটা ডিপটা নিব 3 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি বরাবর এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব এবারে এই দাগটাকে এভাবে করে লম্বা করে বক্সের মতো করে এঁকে নিব এভাবে করে এটাকে গোল রাউন্ড করে দাগ দিয়ে নিব এই গলাটার চওড়াটা নিব আড়াই ইঞ্চি এই আড়াই ইঞ্চি এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব এই পাশটা এভাবে করে আড়াই ইঞ্চি দাগ দিব এই পাশও আড়াই ইঞ্চি এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব সম্পূর্ণ গলাটা এভাবে করে আড়াই ইঞ্চি চওড়াটা দাগ দিয়ে নিব দাগ অনুযায়ী বক্রমটাকে কেটে নিব
এবার এই বক্রমটাকে কাপড়ের উপর কিভাবে বসাচ্ছি আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন এই কাপড়টাকে এইভাবে করে দুই ভাঁজ করে নিয়ে তার উপরে এই বক্রমটাকে রাখবো এবার বক্রমের মাপ যতটুকু আছে তার চেয়ে বেশি কাপড় নিয়ে এখানে একটা দাগ দিয়ে দিব এখন আমি এই গলার কাপড়টা কাটবো না প্রথমে আমি বক্রমটাকে বসাবো তারপর হলো কাপড়টাকে সেইভাবে কাটবো তো বন্ধুরা এটা আমি যখন সেলাই করব তখন দেখিয়ে দিব আশা করছি আপনারা সেলাইয়ের ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন তাহলে আপনারাও আপনারা সোনামণির জন্য তৈরি করতে পারবেন সুন্দর এই ড্রেসটি